আমরা মেন ভাইল উই হ্যাভ রিড হোয়াট ইজ কল্ড উন্ড হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ উন্ড অ্যান্ড হাউ ইট কজেস নাও হোয়েন দেয়ার ইজ উন্ড ইট মাস্ট হ্যাভ টু বি হিল্ড আদারওয়াইজ আমাদের চিকিৎসার তো কোনো প্রয়োজন নাই তাই না চিকিৎসার প্রয়োজন তুমি রাস্তাটা অ্যাক্সিডেন্ট করে উন্ড বানাই নিয়ে এসেছো বাট আমাদের ডিউটি হলো উই হ্যাভ টু হেল্প ইউ টু হিল দ্য উন্ড এখন উন্ড হিলিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ প্রসেসেস বাই হুইচ উন্ড হিলস নাম্বার ওয়ান ইজ হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশান ওর ব্র্যাকেটে আমরা দিয়েছি প্রাইমারি ক্লোজার তোমরা প্যাথোলজিতে নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলো ইউ হ্যাভ রিড ইন দি প্যাথোলজি অলসো তো সেখানে হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশান ওর প্রাইমারি ক্লোজার হিলিং বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশান ওর সেকেন্ডারি ক্লোজার অ্যান্ড হিলিং বাই টাশের ইন্টেনশান দ্যাট ইজ ড্রাই ডিলেড প্রাইমারি ক্লোজার প্রাইমারি ক্লোজার সেকেন্ডারি ক্লোজার অ্যান্ড ডিলেড প্রাইমারি ক্লোজার নাও রিগার্ডিং দি হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশান ওর প্রাইমারি ক্লোজার হোয়াট ইজ দিস দি হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশান অকার্স হোয়েন এ উন্ড ইজ ক্রিয়েটেড অ্যাসেপ্টিক্যালি উইথ মিনিমাল টিস্যু ড্যামেজ একটা উন্ড যখন তুমি ক্রিয়েট করছো অ্যাসেপ্টিক্যালি ক্রিয়েট করছো এবং এটা মিনিমাম টিস্যু ড্যামেজ হচ্ছে তাহলে যেমন ধরো এক্সাম্পলটা বলতে কি আমরা যখন অপারেশন করছি তখন যে উনটা সৃষ্টি করছি আমরা এটা অ্যাসেপ্টিক্যালি করছি এবং সেখানে মিনিমাম টিস্যু ড্যামেজ হচ্ছে তো এটাকে আমরা প্রাইমারি ক্লোজার করব দ্যাট ইজ ইনস্ট্যান্টলি আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব এবং ইনস্ট্যান্ট মানে সেইভাবে যে হিলিং প্রসেসটা ফলো করে এটা হিল করবে দ্যাট ইজ হিলিং বাই প্রাইমারি ক্লোজার হিলিং টেক্স প্লেস বাই দি অ্যাপোজিশন অফ দি টিস্যু এজেস উইথ সুচার স্ট্যাপলস উন্ড সিল্যান্ডস এট্রেস এটসেট্রা যদি একটা উন্ড আমি অ্যাসেপ্টিক্যালি করলাম এটাকে কোনো ল্যাসারেটেড মার্জিনও নাই বাট ইফ দি কাট এন্ড অফ দি উন্ড বিকাম অ্যাপার্ড রিমেন ইন অ্যাট অ্যাপার্ড ইজ দেয়ার হ্যাভ পসিবল টু হিল ইয়েস দেয়ার মে বি পসিবল বাট নট শুড বি বাই প্রাইমারি ক্লোজার হ্যাঁ তাহলে প্রাইমারি ক্লোজার হতে হলে কি করতে হবে উনটাকে ক্লিন কাট হতে হবে অ্যাসেপ্টিক্যালি ক্রিয়েটেড হতে হবে এবং টিস্যু মার্জিনগুলো ড্যামেজ খুব মিনিমাম থাকতে হবে এবং দি মার্জিন শুড বি ইন ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেট হ্যাঁ ক্লোজলি অ্যাপ্রক্সিমেট থাকবে এবং এটাকে ক্লোজ রাখা তো এমনি তো থাকবে না যদি আমি কাট মার্জিনকে বলি ইউ রিমেইন ক্লোজ দ্যাট উইল নট রিমেইন তাহলে এই ক্লোজ করার জন্য আমাদের মেথড কি কি আছে বাই মিনস অফ স্ট্যাপলিং সুসারিং অর সিল্যান্ড কিছু ইউজ করা যায় অ্যাডিসিভ সিল্যান্ড আছে যেগুলো দিয়ে কাট মার্জিনটাকে অ্যাপোজিশান রাখতে রাখতে হয় এবং ইফ ইট ইস পসিবল তাহলে কি বডির ওন ডিফেন্স ম্যাকানিজম দিয়ে যে ম্যাকানিজমগুলো আমরা প্যাথোলজিতে পড়েছি এই ওডি বা ফিজিওলজিতে পড়েছি বডির ওন ডিফেন্স ম্যাকানিজম দিয়ে উনটা হিল করবে এটাকে আমরা বলছি হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশান অর প্রাইমারি ক্লোজার নাও হিলিং বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশান অর সেকেন্ডারি ক্লোজার তাহলে প্রাইমারি ক্লোজার আমরা কোন কোন উনকে করছি যেমন একটা সার্জিক্যালি ক্রিয়েটেড উন তুমি ধরো একটা নাইফ দিয়ে কিছু কাটতে যাচ্ছ শার্প নাইফ তোমার স্লিপ কেটে তোমার হাতে লেগে একটা কাট ইঞ্জুরি হলো এগুলো কিন্তু তোমাকে প্রাইমারি ক্লোজারের মধ্যে পড়বে হ্যাঁ তুমি বটিতে হয়তো তরকারি কুটছো সেখান থেকে একটা স্লিপ করে তোমার হাত কেটে গেল যেগুলো হচ্ছে তোমার ইজিলি তুমি ক্রিয়েট হচ্ছো সাত উইপন্স দিয়ে ঘটছে এরপর আসছে কি দেখো সেকেন্ডারি ক্লোজার কোথায় যাচ্ছে অকার্স ইন উন্ডস দ্যাট আর অলরেডি ইনফেক্টেড অ্যান্ড আর ইউজুয়ালি লেফট ওপেন অ্যান্ড অ্যালাউড টু হিল বাই এপিথিলাইজেশান অ্যান্ড উন কন্ট্রাকচার উন কন্ট্রাকশন তো সেটা কেমন হলো যে তুমি হয়তো পানিতে গোসল করতে নেমেছো পানির ভিতরে কোনো একটা শার্প অবজেক্ট ছিল সেটা তোমার পায়ে ট্রমা করলো করে সেখানে একটা উন্ড হলো অথবা তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছো একটা পয়েন্টে ডুই পয়েন্টস আছে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেটা লেগে তোমার বেয়ার ফুটে তুমি হাঁটছো সেখানে ট্রমা হয়ে একটা উন্ড হলো এবং সেখানে কি হচ্ছে দেখো পানির নিচে সেখানে মার্ড আছে সেটা ওই উন্ডে এন্ট্রি নিল কি তোমার রাস্তায় দিয়ে হাঁটছো যে উন্ডটা হলো এখানে ডাট ডাস্ট আছে সেগুলো উন্ডের ভিতরে এন্ট্রি নিল অথবা কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো যেখানে রাস্তার সাথে তোমার গাড়ির টায়ারের সংঘর্ষ ইঞ্জুরি হলো সেখানে রাস্তার ভিতরে যতগুলো ডার্টি পার্টি আইটেমস আছে সব কিছু উন্ডে তোমার লাগলো এগুলোকে হচ্ছে কন্ট্রামিনেটেড উন্ড আমরা বলি হ্যাঁ তো যদি কোনো দো উন্ডটা অকারের যদি উইথ ইন সিক্স আওয়ার্সও তোমার কাছে এসে থাকে বাট এই অবস্থায় যদি তুমি উন্ডকে পাও যে উন্ডের ভিতর ডার্টি আইটেমস লেগে আছে ইউ শুড অ্যাজুম ইট অ্যাজ এ ডার্টি উন্ড এবং এটাকে যদি তুমি ক্লোজ করে দাও ইট উইল নট বি ক্লোজড সো সেখানে তোমাকে কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু 
ক্লিন করে ব্লিডিংটা বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে ইট শুড লেফট ওপেন ওপেন ড্রেসিং করতে হবে ওপেন ড্রেসিং করতে হলে এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে এপিথেলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে এবং উনটা হিল করবে হিল করার পরে উনটাকে আবার একটু কন্ট্রাকশান হয়ে যাবে যে মোটামুটি একটা অ্যাপোজিশানে কাট মার্জেন্ট আসার চেষ্টা করবে বাট সেখানে বোঝা যায় যে অরিজিনাল উন মার্জিন এবং নিউলি এপিথেলাইজ টিসুর মার্জিনটা কিন্তু বোঝা যায় অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের যদি কারোর শরীর এখন থেকে থাকে ইউ ক্যান অবজার্ভ ইট তাহলে এটাকে আমরা বলছি যে সেকেন্ডারি ক্লোজার মে বি কস্ট বাই ইনফেকশান অর এক্সেসিভ ট্রমা টিস্যু লস অর ইনএবিলিটি টু রিঅ্যাপ্রক্সিমেট দি টিস্যু সেখানে আরেকটা ঘটনা ঘটনা ঘটতে পারে যে কাট এন্ড এক জায়গায় আসছে না কিছু অংশ লস হয়ে গেছে হয়তো মাল্টিপল ট্রমা হয়েছে কিছু কাট এন্ড মার্জিন লস হয়ে গেছে যেটাকে তুমি প্রাইমারি অ্যাপোজিশনে আনতে পারছো না সেক্ষেত্রে তোমাকে ইট শুড কিপ ইট ওপেন অ্যান্ড অ্যালাউ টু ক্লোজ সেকেন্ডারিলি এবং দিস প্রসেস ইজ ডেফিনেটলি এ বিট স্লো দেন দি প্রাইমারি ক্লোজার নাও ডিলেড প্রাইমারি ক্লোজার প্রাইমারি বাট ডিলেড এটাতে কি আসছে দেখো উন্স দ্যাট আর হেভিলি কন্টামিনেটেড অ্যান্ড আর লাইকলি টু ডেভেলপ অ্যান্ড ইনফেকশান ইপ ক্লোজ প্রাইমারিলি মে লেফট ওপেন ফর থ্রি টু ফাইভ ডেজ যে একটা উন্ড তোমার কাছে নিয়ে এসেছে একটা পেশেন্ট তুমি দেখলে যে হ্যাঁ ইট ইস এ কন্টামিনেটেড এখানে যদি আমি ক্লোজ করি ইট মে ক্রিয়েট প্রবলেম ঠিক আছে তুমি এটাকে ক্লিন করে ছেড়ে দিলে যে তুমি তাকে অবজার্ভ করতে থাকলে থ্রি টু ফাইভ ডেজ থ্রি টু ফাইভ ডেজের পরে অ্যালাউজ দি উন্ড টু বি ক্লিনড অ্যান্ড অ্যালাউ দি বডিজ ন্যাচারাল ডিফেন্স টু ডিক্রিজ ব্যাকটেরিয়াল কাউন্ট তো এটাকে তুমি বডির ন্যাচারাল ডিফেন্স ম্যাকানিজমকে তুমি ওয়ার্ক করার সুযোগ দিলে অ্যান্ড থ্রি টু ফাইভ ডেজ আফটার তুমি দেখলে যে উন বিকাম অ্যাপিয়ার্স হেলদি ঠিক আছে দি উন্ড ক্যান বি ক্লোজড অ্যান্ড অ্যালাউড টু হিল প্রডিউসিং এ উন্ড উইথ ক্যারেস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক সিমিলার টু প্রাইমারি ক্লোজার তাহলে এটাকে তুমি এই সময় যদি তুমি ক্লোজ করে দাও তাহলে দেখা গেল যে এটা ঠিক প্রাইমারি ক্লোজারের মতো সিমিলারিটি আছে যার ফলে এটাকে ডিলেড প্রাইমারি সোসার বলা ক্লোজার বলা হচ্ছে ধরো একটা আমি একটা অপারেশান করেছি করতে গেলে দেখলাম যে এটা কন্ট্রামিটেড ম্যাটেরিয়াল উন্ডের গায়ে লেগে গেল সেফিক্যাল ম্যাটেরিয়াল লাগলো কি পাস লাগলো আমি ক্লিন কাট যতই ধোয়া মোছা করি না কেন আমার প্রতি এটা মানে ধারণা আসলো ইট মে বি প্রাইমারি হিলিং মে বি ফেল্ড তখন আমি কি করব উনটাকে ওপেন রেখে দিব ন্যাচারাল প্রসেসে তিন চার দিন যাওয়ার পরে যখন দেখব যে না কোনো ব্যাড অকারেন্স ঘটিনি দেন আই উইল ক্লোজ ইট ঠিক আছে এটা হলো ডিলেড প্রাইমারি ক্লোজার যে প্রাইমারি ক্লোজার যেখানে করা হতো তার থেকে সাম ডেজ ডিলে করে যেটা করা হচ্ছে ইট অ্যাজিউমস লাইক এ প্রাইমারি ক্লোজার ঠিক আছে সেকেন্ডারি ক্লোজারের ক্ষেত্রে আরেকটা কথা আমি বলি আমি একটা অপারেশান করেছি বা একটা পেশেন্টে অপারেশান করা হলো সাত দিন পরে যখন আমরা স্টিজ অফ করব তখন দেখলাম উন বিকাম কন্ট্রামিনেটেড অ্যান্ড হিউজ পাস ইজ ডিসচার্জ তখন আমরা উনটা এবং উনটা হিল করিনি তখন কিন্তু আমরা উই উইল কিপ ইট ওপেন আমরা তাকে ওপেন করে দেব রেগুলার ড্রেসিং করতে করতে এইটাকে কিন্তু আমরা মানে দুইভাবে নিতে পারি একটা হলো কিছুদিন পরে যখন আমরা ফিল করব যে হ্যাঁ নেকটোটিক ম্যাটেরিয়াল অর ডিভাইটালাইজ টিস্যু আর নাই বডি ডিফেন্স ম্যাকানিজমে গ্রানুসন টিস্যু তৈরি হয়ে এসেছে হেলদি তখন কিন্তু আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি উইথ ইন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ ফোরটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ এটাকেও কিন্তু আমরা ডিলেট প্রাইভেট ক্লোজারের মধ্যে ফেলবো আবার যদি দেখা যায় যে ইনফেকশানটা এত বেশি হয়েছে যে কিছু মার্জিন থেকে কিছু মানে মার্জিন উন মার্জিন আমাকে এক্সারসাইজ করে দিতে হয়েছে সেক্ষেত্রে কি হলো প্রাইভেট ক্লোজারের জায়গাটা আমার লস হয়ে গেল তখন আমাকে আই হ্যাভ টু কিপ ইট ওপেন অ্যান্ড ড্রেসিং 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 করতে করতে গ্রামেশন টিস্যু হবে ফিল হবে গ্যাপটা কন্ট্রাকশান হবে হয়ে এটা উনটা ক্লোজ হয়ে যাবে এটা কিন্তু তোমার সেকেন্ডারি ক্লোজারের পর্যায়ে পড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কোন উনটাকে তুমি প্রাইমারি ক্লোজ করবা এবং প্রাইমারি ক্লোজার দিবা কোনটাকে ডিলেট প্রাইমারি ক্লোজার দিবা কোনটাকে তুমি সেকেন্ডারি ক্লোজার করবা ইট শুড বি ডিপেন্ড অন ইয়োর জাজমেন্ট অ্যান্ড দি সিচুয়েশান তোমার জাজমেন্ট ইজ নট দি অল থিং বাট সিচুয়েশান অ্যান্ড জাজমেন্ট শুড বি দি মেন স্টে নাও ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং দি উন্ড হিলিং আমরা সব কিছু নিয়ম মাফিক করলাম কিন্তু করলেই যে উনটা হিল করবে এমন কোনো গ্যারান্টি কিন্তু কোথাও নাই সো দে আর আর মেনি ফ্যাক্টরস হুইজ ইনফ্লুয়েন্সেস উন্ড হিলিং লোকাল ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং উন্ড হিলিংয়ের ভিতরে প্রথমে আসে লোকাল ফ্যাক্টর 
একটা উন্ড এসছে সেখানে কিছু লোকাল ফ্যাক্টর কাজ করে ফর হিলিং আরেকটা আছে সিস্টেমিক ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং উন্ড হিলিং তাহলে দুটা ফ্যাক্টর আছে একটা আছে লোকাল ফ্যাক্টর অ্যান্ড দ্য ওয়ান ইজ দি সিস্টেমিক ফ্যাক্টর নাও হট আর দি লোকাল ফ্যাক্টরস নাম্বার ওয়ান ইজ ইনফেকশান যদি উনটা ইনফেক্টেড হয়ে যায় থাকে তাহলে তোমাকে হিলিংটা ঝামেলা হয়ে যাবে আরেকটা আসছে কি সার্জিক্যাল টেকনিক্স কিছু কিছু সার্জিক্যাল টেকনিক্স যদি ব্যাড টেক ব্যাড টেকনিক অ্যাপ্লাই হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু টিস্যু ট্রমা হয় এবং সেক্ষেত্রে উন্ড হিলিংয়ের ক্ষেত্রে ডিস্টার্ব হয় আরেকটা হচ্ছে কি মুভমেন্ট ঠিক আছে উনটাকে আমরা ক্লোজ করে দিয়েছি বাট দি পার্ট ফ্রিকুয়েন্টলি মুভমেন্টের উপরে রয়েছে তাহলে কি হচ্ছে সেখানে ট্রমা হচ্ছে টিস্যুর ভিতরে ভাইব্রেশান হচ্ছে টিস্যু কন্ট্রাকশান রিল্যাক্সেশান হচ্ছে আলটিমেটলি সেখানে কি হচ্ছে যে যে হিলিং যে প্রসেসটা সে হিলিং প্রসেসটা প্রপারলি ওয়ার্ক করতে পারছে না সো দেয়ার শুড বি ডিলে ইন উন্ড হিলিং যেমন ধরো তোমার পায়ে একটা উন্ড সৃষ্টি করা হয়েছে বা হয়েছিল আমরা সেটাকে ক্লোজ করে দিয়েছি বাট ওই অবস্থায় তুমি হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছ সো দি কাট মার্জিন বিকাম ফ্রিকুয়েন্টলি বিকাম ট্রমাটাইজ অ্যান্ড উন্ড উন্ড হিলিং প্রসেস বিকাম ডিলেড আরেকটা সে কি হেমাটোমা ফরমেশান আমি খুব সুন্দর করে উনটা পরিষ্কার টরিষ্কার করে আমি ক্লোজ করে দিলাম বাট আমি ফিল করলাম না যে ওর ভিতরে কোনো ব্লিডিং ভেসেল আছে যেটা মাইনুট ভেসেল আছে যেটা ল্যাটার অন রিয়াকশনারি হেমোরেজ হতে পারে তো সেটা আমি ইগনোর করে আমি উনটাকে ক্লোজ করে দিলাম এর ভিতরে হলো রিয়াকশনারি হেমোরেজ হলো অথবা প্রাইমারি হেমোরেজই হলো হয়ে ওখানে একটা হেমাটোমা ফরমেশান হয়ে থাকলো যদি উন্ডের ওখানে হেমাটোমা হয়ে থাকে পরবর্তীতে তাহলে কিন্তু উন্ড হিলিংয়ে দেরি হবে টিস্যু স্কেমিয়া ইটস এ ভেরি ভাইটাল থিং আমি হয়তো একটা ভালো উন্ড পেয়েছি আমি সেটাকে ডায়াথার্মি করে ব্লিডিং ভেসেলগুলোকে লাইগেট করছি কিন্তু ডায়াথার্মিটা এত এক্সেসিভ ইউজ করলাম যে টিস্যু বার্ন হয়ে নেক্রো মানে স্কিমিয়া ডেভেলপ করে গেল অথবা তোমার এত টেনশান হয়েছে সেখানে আমি খুব টাইট করে হেভিলি টাইট করে নট দিয়েছি তাহলে সেখানেও একটা টেনশান হয়ে তোমার সার্কুলেশানটা কাট হয়ে যাচ্ছে তাই টিস্যু স্কিমিয়া ডেভেলপ করছে এরকম সিচুয়েশান যদি হয়ে থাকে তাহলে অথবা ধরো একটা কোনো বনি প্রমিনেন্সের উপরে আমি স্কিন ক্লোজ করছি সেখানে একটু স্কিন লস আছে আমি খুব হেভি ট্রাকশান দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম দ্যাট শুড নট বি হিল্ড প্রাইমারিলি আর আছে কি প্রেজেন্স অফ ফরেন বডি আমরা উন যখন ক্লোজ করব তখন ডেফিনেটলি উই শুড লুক ফর লুক থ্রু দ্যাট সেখানে যেন কোনো ফরেন বডি রিমেইন না করে ফরেন বডি রাস্তার ডাস্ট হতে পারে আমরা যে সমস্ত ইউটেন্সিলস ইউজ করি সেগুলো হতে পারে ইভেন পেশেন্টের হেয়ারটাও পর্যন্ত স্কিনে হেয়ার থাকে দ্যাট মে অ্যাক্ট অ্যাজ এ ফরেন বডি আমরা যে হাতে গ্লোভস ইউজ করি গ্লোভসের হাতে কেয়ারলেসলি গ্লোভসের কিছু অংশ ছিঁড়ে যায় সেখানে থেকে গেল ইট মে অ্যাক্ট অ্যাজ এ ফরেন বডি তাহলে এই ফরেন বডি থাকলে উনটা হিল করবে না আরেকটা হচ্ছে এক্সপোজার টু রেডিয়েশান যদি কোনো জায়গা আমরা ইমে উন্ড রিপেয়ার করে দেওয়ার ইমিডিয়েটলি সেখানে কোনো রেডিয়েশান দেওয়া হয় তাহলে মানে কোনো অন্য কোনো কারণে যদি রেডিয়েশান দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে রেডিয়েশান এক্সপোজার যদি হয় ওই সাইডটা ইট কজেস ডিলেড ইন উন্ড হিলিং